And then also don't forget we are in our month of prayer clinic. Und vergiss auch nicht, wir sind im Monat der Gebetsklinik. That means every Friday. Das heißt jeden Freitag. Even though we are interceding. Obwohl wir ins Gebet gehen. At the same time. Und für bitte machen. God is cleaning us up. Reinigt Gott uns gleichzeitig. You know, last Friday uh, the prophetic You know, prayer was very powerful. Letzten Freitag waren die prophetischen Gebete sehr mächtig. Uh, you know, we have some new people that join us last Friday. Am Freitag sind einige neu neue Leute zu uns gestoßen. And they were sharing with me. Und sie haben mir erzählt. How accurate the prophetic word that I brought was. Wie akkurat das prophetische Wort war, das ich gebracht habe. And how it has something to do with deliverance for them. Und wie es für sie viel mit Befreiung zu tun hat. And, uh, Wir möchten jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil unsere Zeit beschränkt But ist. Quite Aber es ist wirklich ermutigend, when God use you wenn Gott dich braucht, to speak into somebody's life, um ins Leben von jemandem zu sprechen, that you have never met before. den du noch nie gesehen hast. And they are feeling, wow, this is really heaven, this is really God. Und wie dann diese Person das Gefühl hat, das ist wirklich der Himmel, das ist Gott. And they are so encouraged. Und sie werden dadurch so ermutigt. So Continue to run the race. dass sie weiterhin das Rennen rennen. That is the grace of God. Das ist die Gnade Gottes, That is in this house. die in diesem Haus ist. Somebody say amen. Sag mal Amen. So every Friday, das heißt, jeden Freitag, as we come to our prayer clinic, wie wir in unsere Gebetsklinik kommen, come with expectation, komm und erwarte etwas, that there is nothing too difficult for our God. dass nichts zu schwer ist für unseren Gott. Somebody say amen. Sag Amen. All right. amen. Before we take offering, Bevor wir zum Opfer we gehen, call Thibaut to come forward. möchten wir Tibor nach vorne bitten. Time. Es ist nämlich Zeugniszeit. Halleluja. Halleluja. Testimony time. Zeugniszeit. Uh, Rebecca, do we have the testimony, the reading one? Do we have it? Okay, it's with Tabia. So we have two testimony we should take today. One is the reading one and then one is Thibaut is going to share with us. Go ahead. Wir God haben heute zwei, Zeug äh, zwei Zeugnisse. Das eine ist schriftlich und das andere wird Tibor uns erzählen. Okay. Uh, I am here already five years in the church and this testimony about the last three years. Okay. And uh, I had a job three years uh, ago at the UBS and God wants me let there just for a short time and after that he picked me up again and there was a lot of or a very long walking path and uh, Pastor John helped me during the last three years by prophecy, instruction and advices and if you are walking in faith in an unseen way and uh, God's word is very very important and I took serious in every comma, every words, in every time or every tenses as the word in it and after that I got a new job and I work again for UBS. Thank you, Jesus. Halleluja. Tibor hat uns erzählt, er ist seit fünf Jahren in dieser Gemeinde und sein Zeugnis, das er kurz zusammengefasst hat, ähm, erstreckt sich über die letzten drei Jahre. Er hat vor drei Jahren eine Stelle gehabt bei der UBS, hat aber nur kurze Zeit da gearbeitet. Gott hat ihn dann wieder zurückgerufen in eine, äh, in eine andere Aufgabe. Und in dieser ganzen Zeit hat er wirklich gesehen, wie Gott ihn geleitet hat, ihn geführt hat, wie Pastor John ihn an der Hand genommen hat und ihn mit prophetischen Worten, mit an Anweisungen und äh, Prophetien ihn wirklich darin geleitet hat. Und Tibor hat gesagt, er hat es wirklich sehr ernst genommen. Jedes Wort, jedes Komma hat er ernst, alles sehr ernst genommen. Und er kann jetzt hier Zeugnis geben, dass er wieder für die UBS arbeitet. Amen. Amen. Halleluja. 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 Can we rise on our feet? Können wir aufstehen? That is only God can do those miracles. Nur Gott kann solche Wunder Man tun. cannot do it. Menschen können das It's nicht. Only God. Nur Gott. Stretch out your hands towards him. Streckt eure Hände aus zu and ihm. Begin to bless him and bless the name of the Lord. Und segnet ihn, segnet den Namen des Herrn. That have done this great thing. Der dieses große getan and hat. Pray. 
und bete, that God will use him dass Gott ihn braucht als ein Apostel in der Marktplatz als Apostel auf dem Marktplatz to make a big difference. dass er da einen großen Unterschied machen Go kann ahead, pray, pray, pray. bete bete Father, bete, Lord, bete. We pray. Vater wir And beten we bless your holy name for your son. und wir segnen deinen heiligen Namen für deinen Sohn And we thank you und wir danken for dir that which you have done. für das was du getan And hast we pray, Lord, und wir beten that Herr you will increase him, dass du ihn zunehmen even lässt more and more. immer mehr And let it be obvious, und lass es offensichtlich that sein you have called him dass du ihn berufen in hast such a time as this. in einer Zeit wie dieser in, Jesus mighty name. in Jesu mächtigem Namen Amen, Amen. Let Jesus a big clap of Halleluja. Lasst uns Jesus einen großen Applaus geben. Halleluja. Tibor, we rejoice with you. Tibor wir freuen uns mit dir. Amen. Amen. Okay. Das zweite Zeugnis ähm, kommt von der Familie, Familie Fabio. Ja. Und das Zeugnis besagt, Rolli kam am Donnerstag krank nach Hause mit Fieber, Husten, Ohrenweh und Schnupfen. Am Freitag hatte Shanin dieselben Symptome zusätzlich zu dem Kopfweh, was sie bereits den ganzen Juni hatte. Am Montag hatte auch Salome die gleichen Symptome. Am Mittwoch rief Shanin an in Prophet Prophetic Prayer Encounter und bekam für die ganze Familie die Anweisung, Wasser mit Salz zu sich zu nehmen. Am nächsten Tag waren bei allen Personen in der Familie alle Erkältungssymptome spurlos verschwunden. Halleluja. Halleluja. To God be the glory. Go Gott sei alle Ehre. Roddy came home sick on Thursday with fever, cough, ear pains and a cold. On Friday, Shanin had the same symptoms in addition to the headache that she already had been having all June. And on Monday, Salome had the same symptoms. On Wednesday, Shanin called in in the prophetic prayer encounter and there she got instructions to drink water with salt and the whole family should do it. By the next day, all the symptoms of cold had disappeared completely in every person of the whole family. Hallelujah! Hallelujah! To God be the glory. God sei alle Ehre. Somebody say amen. Sag mal amen. Father, we pray for the family Fabio. Vater, wir beten für die Familie Fabio. Thank you for the restoration. Wir danken dir für die Wiederherstellung. Thank you for the healing. Danke für die Heilung. Thank you because you still honor prophetic tokens. Danke, denn du ehrst prophetische Gegenstände immer noch. You change it now. Du veränderst dich nicht. And we pray, oh God. Und wir beten, Gott. Keep giving them permanent good health. Gib ihnen weiterhin dauerhaft ge gute Gesundheit All the days of their life, alle Tage ihres Lebens the entire family, für die ganze Familie in, Jesus name. in Jesu Namen Amen, Amen. Halleluja, Halleluja. Is the time for the word of the Lord. Es ist die Zeit für das Wort des Herrn We have been studying the seven spirit of God. Wir haben die sieben Geister Gottes betrachtet We are still on that topic. und sind weiterhin in dem Thema So today Heute We're gonna be looking into the spirit of might. Werden wir den Geist der Kraft anschauen. The spirit of might. Den Geist der Kraft. Uh, yes, uh, on Friday. Am Freitag. We we are discussing and focusing more on the spirit of counsel. Haben wir uns mehr fokussiert noch auf den Geist des Rats. The spirit of counsel. Den, auf den Geist des Rats. And today we want to focus on the spirit of might. Heute möchten wir uns auf den Geist der Kraft fokussieren. But all the same, Dennoch, do not forget, vergiss nicht, that I did mention to you time and the time again, ich sagte viele Male, that every child of God, jedes Kind Gottes, all we need, alles was wir brauchen, to be able to succeed, damit wir erfolgreich sein können, is the Holy Spirit. Ist der Heilige Geist. Is the Holy Spirit. Ist der Heilige Geist. And that's why Deshalb the seven spirit of God die sieben Geister Gottes is coming from one root of the Holy Spirit. die kommen aus einer Wurzel dem, vom Heiligen Geist. And when the Holy Spirit come, Und wenn der Heilige Geist kommt, it began to release wisdom, fängt er an Weisheit, understanding, Verständnis, counsel, Rat, might, Macht, knowledge, Erkenntnis reverence. und Ehrfurcht. And all that stuff er bringt all das mit sich in, our life. in unser Leben. The fear of the Lord Die Furcht des Herrn we then catapult us bringt uns dann into having a good relationship with God. da hinein, dass wir eine gute Beziehung mit Gott haben können. Und deshalb legen wir auch diesen Monat den Fokus darauf, dass wir dem Heiligen Geist begegnen. Weil es nur der Heilige Geist, der uns die Wahrheit bringt. 
Weil nur der Heilige Geist wird uns den Geist der Wahrheit bringen. Und der Heilige Geist wird uns den Geist der Heiligkeit bringen. Und der Heilige Geist wird uns den Geist des Herrn bringen. Is the Holy Spirit, der Heilige Geist that we also bring us the spirit of adoption. wird uns auch der, der Geist der Adoption bringen. It, you know, we have been translated das heißt, wir wurden wie übersetzt from darkness into light. hinübergesetzt um, aus der Dunkelheit ins Licht. We have been adopted into the family of God. Wir wurden adoptiert in die Familie Gottes. Und der Heilige Geist wird uns auch den Geist des Glaubens bringen. Somebody said the spirit of faith. Sag mal, der Geist des Glaubens. Is also the Holy Spirit that we bring us the spirit of promise. Auch der Heilige Geist wird uns den Geist der Verheißung bringen. You know, we just read it before in Hebrews chapter 10. You know, we live constantly in the promises of God. Im Hebräer 10 haben wir gelesen, wir leben konstant in den Verheißungen Gottes. We have also studied that the Holy Spirit will bring us the spirit of wisdom. Wir haben auch angeschaut, dass der Heilige Geist uns den Geist der Weisheit gibt. We will also see later on that the Holy Spirit will bring us the spirit of revelation. Und wir werden auch, auch noch sehen, dass der Heilige Geist uns den Geist der Offenbarung bringt. Somebody say Amen. Sag mal Amen. So there are so many things das heißt, es gibt viele Dinge, the Holy Spirit will do for us. die der Heilige Geist für uns tun wird. And therefore we need the Holy Spirit. Talk to your neighbor, say we need the Holy Spirit. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist. Sag mal zu deinem Nachbarn, wir brauchen den Heiligen oh, Geist. Say it to another neighbor, say neighbor. Sag zu einem anderen Nachbarn, Nachbar. We need the Holy Spirit. Wir brauchen den Heiligen Geist. More than ever before. Mehr als je zuvor. So therefore we are trusting God. Und so vertrauen wir Gott. To send us the Holy Spirit. Dass er uns den Heiligen Geist sendet. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We want the Holy Spirit to dwell in us. Wir möchten, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Amen. Amen. So the spirit of might. Der Geist der Kraft. Come through the Holy Spirit. Kommt durch den Heiligen Geist. And we also want you to know. Und wir möchten auch, dass ihr wisst. Okay, let me take a little bit recapture of what we said on Friday night. Wir rekapitulieren rekapitulieren ein bisschen von dem, was wir am Freitag gesagt haben. Es geht um den Geist des Rates. And we said that the spirit of counsel Und wir sagten, der Geist des Rats is the counsel of God. Das ist der Rat Gottes. And that is one of God's name. Und das ist einer der Namen Gottes. And we, we emphasize how important that is. Und wir haben Betonung darauf gelegt, um hervorzuheben, wie wichtig das ist. Every child of God Jedes Kind Gottes need a good counselor. braucht einen guten Ratgeber. If you will be able to make it in life. Wenn du es im Leben zu was bringen willst. I mean that's why God prepared the church in such a way that every week we can come to hear the counsel of God through the preaching of the gospel. Deswegen hat Gott es auch so eingerichtet, dass wir jedes, jede Woche zusammenkommen können und das Wort Gottes hören können durch die Predigt. So that's why it's important, Deshalb ist es wichtig, that we continue to preach the gospel, dass wir weiter das Evangelium verkündigen. Because that is the means whereby we give our generation the counsel of God. Weil das ist das Mittel, durch das wir unserer Generation den Rat Gottes weitergeben. So we have to preach in season and out of season. Das heißt, wir müssen zu jeder Zeit und zu jeder Unzeit predigen. Somebody say amen. Sag mal amen. And we say that the spirit of counsel is so important. Und wir sagten, dass der Geist des Rates so wichtig ist. That's why kings always have counselors, presidents have advisory board in their, you know, government because it's so important. Das ist auch der Grund, warum Könige ihre Berater haben, warum Präsidenten einen ganzen Vorstand an, äh, an, an Beratern haben. Das ist so wichtig. Succeed, Jeder, der es zu etwas bringen will, will make sure muss sicherstellen, you have good you. dass er gute Berater um sich hat. Somebody say amen. Sag mal Amen. So I want to encourage you. Ich möchte dich ermutigen. You need To look for advisors. Du musst dir gute Ratgeber suchen. We call them different names today. Heutzutage haben sie verschiedene Namen. Sometimes we call them prophets. Manchmal nennen wir sie Propheten. Sometimes we call them mentors. Manchmal Mentoren. Sometimes we call them yeah, advisors. Manchmal einfach Berater. Depending on what you want. 
je nachdem was du willst. Whether you are going into a business, then you need a business advisor. Wenn du ein Geschäft machen willst, dann brauchst du einen Geschäftsberater. If you are in ministry, then Wenn you need a prophet. Wenn du im Dienst bist, brauchst du einen Propheten. If you want to hear the mind of God about something, you need a prophet. Wenn du die, die Gedanken Gottes über etwas wissen willst, brauchst du einen Propheten. Or a spiritual leader. Oder einen geistlichen Leiter. Have the spirit of God in them. Der den Geist Gottes trägt. I'm saying this carefully because a lot of Christians have been led in the wrong way. Ich sage das sehr vorsichtig, weil viele Christen auf einen falschen Weg geleitet wurden. They are, they weil sie selbst nicht den Geist der Unterscheidung haben. Und dann versuchen sie von jedem irgendwo einen Rat zu holen. It's not everybody you should take advice from. Und du sollst nicht von jedem dich beraten lassen. Wir haben das already. Das haben wir bereits angeschaut. Advice and bad advice. Es gibt guten und schlechten Rat. David, pray, David betete, that God should frustrate and turn into foolishness the advice of Ahitophel. David hat gebetet, dass der Rat von Ahitophel, dass Gott den Rat von Ahitophel ähm, zu einem schlechten Rat umwandeln soll. So you can imagine. Das heißt, du kannst dir vorstellen, period, in dieser ganzen Zeit, war es so, dass jeder, der da zu Ahitophel ging und einen Rat wollte, bekam einen schlechten Rat. A man of God, weil, a ein, child of God has prayed. weil ein Mann Gottes, ein Kind Gottes gebetet hatte. Number two, Zweitens, when Gertrud gave Moses advice, als Gertrud, Jethro ähm, David Moses, Moses Rat gab, It was a good advice. War es ein guter Rat. It helped Moses Und das half Mose, to lead the two million Israelites. die zwei Millionen Israeliten zu führen. So there are good advice. Das heißt, es gibt guten Rat. There are bad advice. Und es gibt schlechten But Rat. Then there is the spirit Und dann gibt es den Geist of advice or counsel des Rates. That come directly from the Holy Spirit. Und der kommt direkt vom Heiligen Geist. Amen. Amen. And, and so there are people es gibt Menschen, move in the of counsel, die sich im Geist des Rates bewegen. And whenever you talk to them, und jedes Mal, wenn du mit bam, ihnen sprichst, whatever they tells you, bumm, alles, was sie dir sagen, it's leading you the right way. bringt dich auf den richtigen Weg. I was talking to Noemi last week. Ich habe letzte Woche mit Noemi geredet. We were just walking Wir waren einfach unterwegs and talking. und haben geredet. And the Lord gave, and she was asking me for advice. Und sie hat mich um Rat gebeten. Und der Herr gab mir A now word for her. Und der Herr gab mir ein Jetzt-Wort für And sie. Told her, Und ich sagte hey, ihr, before this week is over, hey, noch bevor diese Woche vorbei ist, wirst du sehen, dass das und das und das geschieht, wenn du das und das und das tust. Und dann am Freitag, ich habe eine Information gegeben. Two days later, she told me, I did exactly what you told me, and the result came exactly how you said it. Um, and before she came for the advice, she was already waiting for the same thing to get out of the way more than a month, and there was no open door. Also, Noemi hat länger als einen Monat auf Noemi, etwas you can actually come and preach that message for me. <laughs> <lacht> Noemi hat auf etwas gewartet, das mehr als einen Monat und es, es geschah einfach nicht. Und dann am Mittwoch hat sie mit Apostel John äh, einfach so gesprochen und er bekam ein, ein, äh, einen Rat, den er ihr weitergeben konnte. Und zwei Tage später hat sie dann genau das gemacht, was er ihr gesagt hatte. Und genau diese Sache hat sich dann gelöst, auf das sie mehr als einen Monat gewartet hat. I'm just bringing these examples to let you know that the things we do in this church is practical. Die Beispiele bringe ich einfach nur, um euch wissen zu lassen, dass die Dinge, die wir in dieser Gemeinde tun, ganz praktisch sind. Amen. Amen. I remember last year around November, I called Tibo and I said, Tibo, the Lord just told me that your time of waiting for a job is over. You have passed the test, so start preparing yourself because a good job is coming. Und ich weiß noch, ich habe letzten November auch mit Tibor gesprochen, habe ihn, hab ihn äh, gerufen und ihm gesagt, der Herr sagt, äh, du hast den Test bestanden, die Zeit des Wartens ist vorbei, du bekommst eine gute Stelle. And then January he came to me. Und im Januar kam er auf mich zu. You know, you need to hear some of these things. Ihr müsst diese Dinge hören. Tibor was not working. Tibor hat nicht gearbeitet. But in January, Aber im Januar he paid his first fruit. hat er seine Erstlingsfrucht bezahlt. 
And I was like, I told my wife, I said, where did Thibaut get money to pay first fruit? He was one of the first that pays the first fruit, one of the first. <lacht> Und ich habe meine Frau gefragt, woher nimmt Tibor Geld, um eine Erstlingsfrucht zu bezahlen? Er war einer der Ersten, der eine Erstlingsfrucht brachte. Ja, yeah, Halleluja. Halleluja. You know, sometimes you, you are giving people advice, God counsel, and they do it, and you almost want to give them back their money, because you feel that it's like, you are not qualified to give me money, let me rather give you money. But because it's God counsel, you have to allow Allow them to exercise their faith. Manchmal gibst du Leuten einen Rat und dann folgen sie denen und geben dir Geld und du hast dann in der Situation selber fast das Gefühl, die, die, die können dir doch gar kein Geld geben, eigentlich solltest du ihnen Geld geben, aber es ist der Rat Gottes und deswegen muss es auch so erfüllt werden. He gave his first fruit er hat seine Erstlingsfrucht gebracht in January. im Januar. Und dann, boom, during uh, Corona uh, uh, lockdown. Und dann während der Corona-Zeit. I think before. Even the lockdown officially, no, during the lockdown, he got a job. Es war während dem Lockdown, da hat er die Stelle bekommen. In the month of good news, im Monat der guten Nachricht, he signed a contract. Hat er den Vertrag unterschrieben. In the month of May, im Monat Mai, he signed a contract. Hat er den Vertrag unterschrieben. You understand what we are talking about? Versteht When ihr, was wir sagen? When you stay under the good advice, wenn du unter dem guten Rat bleibst, doors will continue to open. Dann werden Türen aufgehen. Left and right. Rechts und links. I know I can never fail. Because the spirit of counsel is leading this church. Ich weiß, ich kann niemals schief laufen, weil der Geist des Rates diese Gemeinde leitet. Yeah, so I know I can never fail. Ich weiß, ich kann nie versagen. And that's why I'm never troubled. Und deswegen habe ich auch nie Sorgen. Because all I need to do weil alles, was ich tun muss, is to look to heaven. Ist es zum Himmel aufzuschauen say, God, und sagen Gott, what next? Was jetzt? And then he will say, do this, 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 this. Und dann sagt er, mach das, 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 das. Yeah. And I will just follow. Und ich folge And bam, things turn around. Und buff, drehen sich Dinge um. Spirit of cancer. Geist des Rats. Okay, so now you see das that we du? all need the spirit of cancer. Wir brauchen alle diesen Geist des But Rats. we equally need the spirit of might. Genauso brauchen wir auch den Geist der Kraft. Mark chapter 16. Markus 16. Vers 17 to 18. 17 bis 18. Mark chapter 16. Markus 16. Vers 17 to 18. 17 bis 18. And these signs we follow those who believe in my name they will cast out demons they will speak with new tongues they will take up serpents and if they drink anything deadly it will by no means hurt them they will lay hand on the sick and this and they will recover Markus 16, 17 und 18. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Halleluja. Halleluja. So, this is the power or the manifestation of the might of God. Das ist die Kraft oder die Manifestation der Kraft Gottes. When we are under the spirit of might, wenn wir unter dem Geist der Kraft sind, we will find ourselves dann werden wir sehen, moving in the power of God. Wie wir uns in der Kraft, in der Macht Gottes bewegen. We will find ourselves doing supernatural things. Wir werden sehen, wie wir übernatürliches tun. But what, what I'm really interested about today, Aber was mich heute wirklich interessiert, is to show us ist, how this might operate in our life. Ich möchte uns zeigen, wie diese Kraft in unserem Leben wirkt. And also to show us ich möchte uns auch zeigen, how this might we can actually operate in this might because some of us hear about it but we have not really experienced it in the dimension God wants us to experience it. Ich möchte uns auch zeigen, wie wir diese Kraft umsetzen können und praktisch sehen können, weil einige von uns haben von dieser Kraft gehört, aber wir haben sie noch nicht wirklich erlebt. So first of all in the book of Luke chapter 9 verse 1 Luke chapter 9 verse 1 Im Lukas 1 Vers 9 The Bible says then he called his 12 disciples together and gave them power that's might and gave them power and authority over all demons and to cure disease Luke chapter 9 verse 1 Lukas 9 Vers 1 Luke 
chapter 9, verse 1. Er rief aber seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. So, notice what happened here. When Jesus called his disciples, the Bible says he did what? He gave them power and authority. So, we're going to be discussing about that. He gave them what? Power and authority. Jesus rief seine Jünger und gab ihnen Kraft und Autorität. So, one of the signs that you are the disciple of Jesus Christ is that you operate in power and authority. Und ein Zeichen, dass du in der Kraft Jesu Christi wirkst, ist, dass Kraft und Autorität kommt. And even, even he confirmed it in verse 19. Und er hat das in Vers 19 Luke bestätigt. Luke chapter 10, verse 19. Lukas 10, 19. Luke chapter 10, verse 19. He said, Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall by any means hurt you. Und es steht da, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. So the spirit of might das heißt, der Geist der Kraft and power und der Macht ist working in the life of believers. The spirit of might also der Geist der Macht and power und Kraft is what God to the ist der, der Gott den Gläubigen gibt. Somebody say amen. Sag mal Amen. So the spirit of might das heißt, der Geist der Kraft ist connote the power of God. Der ist vergleichbar mit der Kraft Gottes. Please don't miss what we are about to say. The Church of Jesus Christ is weak because a lot of people have no knowledge about what I'm about to say this morning. Verpass nicht, was ich jetzt äh, sage, weil die die Christen oder die Gemeinde Christus ist schwach wegen dem Punkt, dass sie den ständig verpassen. Because one of the greatest assets, einer der größten Vorteile, God has given to His church, den Gott seiner Gemeinde gegeben hat, is might, ist Kraft, is might, ist Kraft. And God wants us to move in that dimension. Und Gott möchte, dass wir in dieser Dimension arbeiten und wirken. Now there are different types of power. Und es gibt verschiedene Arten von Kraft. Different types. Verschiedene Arten. No, number one, Nummer eins. Are what we call es gibt sogenannte legitimate power. Eine legitime Kraft. Or you call it legal power. Oder sie, so wie eine legale Kraft. Now what I will do is I will quickly run this. If you are writing note, write note. I will quickly run them quickly, and then I will I will take one or two of them and explain it for you to really understand as a child of God how you can operate in this might in this power und ich werde kurz da durchgehen und nehme eins und zwei oder eins zwei davon und dann erkläre erklär, erkläre ich wirklich da die kraft darin okay so number one legitimate somebody say legitimate also nummer eins die legitime oder legale or legal kraft. power somebody legale say legal kraft. power sag mal legale kraft number two nummer zwei there is what we call cultural power es gibt eine kulturelle kraft then we have physical power dann haben wir wie die Physik Kraft. Then we have position power. Dann haben wir die Kraft in einer Position. Then we have aggressive power. Und dann haben wir eine aggressive Kraft. We have supernatural power. Wir haben eine übernatürliche Kraft. We have Active power. Wir haben eine aktive Kraft. We have economical power. Wir haben die wirtschaftliche Kraft. We have, we have information power. Wir haben die informative Kraft. We have reward power. Eine belohnende oder Lohnkraft. We have expert power. Wir haben die Kraft eines Experten. We have reference power. Die reference. Kraft der Anerkennung. We have charismatic power. Die Kraft äh, des äh, charismatisch Seins. We have moral power. Morale Kraft. And then we have imbued power. Und dann eingebaute Kraft. So the difference power. Und die verschiedenen Kräfte. They are function in different situations. Die funktionieren auch in verschiedenen Situationen. I mean, there are more than that. Es gibt natürlich mehr als diese. Just for the sake of our studies. Aber jetzt einfach für unser Studium heute. I have assembled this few. Habe ich diese paar aufgelistet. But the point is. Der Punkt dabei ist. 
Based on the scripture that we read before, Basierend auf der Schrift, die wir zuvor gelesen haben, where the Bible says, wo die Bibel sagt, Jesus, called his 12 disciples, Jesus hat seine zwölf Jünger zusammengerufen and he gave them power and authority. und gab ihnen Kraft und Autorität. And so that means, das bedeutet also, there is different between power and authority. dass da ein Unterschied ist zwischen Kraft und Autorität. So we want to look closely und wir wollen das genauer anschauen. Was sind die Unterschiede? Weil das wird uns dann stärken oder befähigen, die Dynamik zwischen diesen verschiedenen Kräften zu verstehen. So first of all, Erstens, you can have power du kannst Kraft haben, to do something. etwas zu tun, For example, Zum Beispiel, with power, mit Kraft, you can achieve doing something, but, sorry, let me, let me take it again. Let me take it in a very simple form, so that we don't go around. Also ich möchte es simpel ausdrücken. Power Kraft is the capacity ist die Kapazität, to do something. etwas umzusetzen. Authority Autorität is the right ist das Recht, to do something diese Sache zu tun. Do you understand it now? Verstehst du? So power also Kraft is the capacity ist die Kapazität, to do something. Äh, etwas zu tun. And authority Und Autorität is the right ist das Recht, to do something. eine Sache zu tun. So if you want to put it in a definition form, Wenn du das also definieren möchtest, you can actually say kannst du sagen, that power dass Kraft is a way eine Art und Weise ist, that we exercise individual influence. wie wir individu individuellen Influence aus, äh, Einfluss ausüben können. Over situation or people or something. In Situationen oder bei Menschen oder und so weiter. Authority Autorität is the legal and formal right ist das legale Recht to a person durch oder für eine Person, who can take decision, die Entscheidungen treffen kann orders, und Anweisungen geben and kann commands, und Befehle erteilen to kann orders, to perform a particular tax. und dies anderen weitergeben kann, um dann eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Now keep listening. Because these two are very, very interused a lot in the Bible. Weil diese zwei werden sehr oft gebraucht in der Bibel. They are very similar. Und sind sehr ähnlich. So if you are not paying attention, und wenn du da nicht gut aufpasst, you might end up seeing one walking in your life and the other one is not walking. But we need the two. To accomplish the work of God. Siehst du plötzlich, wie eines davon gut funktioniert in deinem Leben, das andere aber nicht. Aber wir brauchen beide, um die Kraft Gottes zu sehen. So first of all, let's all look at authority. Also erstens Autorität. And then later on we look at power. Und dann danach schauen wir die Kraft an. And then we can bring it together. Und dann fügen wir das zusammen. Luke 20, Vers 2. Lukas 20, Vers 10. Äh, Luke 20, Vers 2. Lukas 20, Vers 2. And spoke to him, saying, "Tell us, by what authority are you doing these things, or who is he who gave you this authority?" Und redeten mit ihm und sprachen: "Sage uns, in welcher Vollmacht tust du dies, und wer hat dir diese Vollmacht gegeben?" Okay, verse three. So they are asking Jesus this question, but he answered and said to them. I also will ask you on one thing and answer me. Verse 4. The baptism of John was it from heaven or from man? Actually, he has already answered the question here. Go ahead. Also Vers 3. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. So sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder vom Menschen? Und somit hat er bereits ihre Frage beantwortet. Because indirectly, Weil indirekt he's telling them, sagt er ihnen, that if the authority of John come from heaven, I'm also from heaven. Dass wenn so die my authority come from heaven. Also wenn die Autorität von Johannes vom Himmel kam, dann ist es automatisch dieselbe Autorität, die auf mich kommt. Also ist meine Autorität von, vom Himmel. Amen. Amen. So, so the, 
the point here is, hier ist der Punkt. When we talk about authority, wenn wir von Autorität sprechen, we are talking about that the authority of God has a way of lifting somebody in an office. He put you in a position, and it's not by how much you do. It is because God or whoever that was in authority decide to put another person in authority ist, dass du da in ein Amt gehoben wirst. Das heißt, du bist da in einem Amt und das ist nicht genau, was du tust, sondern du bist in das Amt erhoben, weil Gott dich da rein platziert hat. So we know, das heißt, wir wissen, God has authority over the creation. Gott hat Autorität über der Schöpfung. Isn't that true? Ist es nicht wahr? God has authority over the creation. Gott hat die Autorität über der Schöpfung. So therefore, und somit, anyone he chooses to put his authority on that person become a person of authority ist jede person wo gott sich entscheidet autorität auf sie zu legen automatisch kommt diese autorität auf die person because he himself is the highest authority weil er ja die höchste autorität ist so he can choose und er kann es wählen to put his authority on another person seine autorität auf eine person zu legen and it doesn't matter und es spielt keine if rolle you have gone to school, ob du dafür in die schule gegangen it bist Matter, es spielt keine Rolle, if you are qualified, ob du qualifiziert or not bist qualified, oder nicht qualifiziert if bist. God decide, wenn Gott entschließt, to put his authority on you, dass er seine Autorität auf dich legt, nobody can undo it. dann kann das niemand wegnehmen. And that's why you see in the Bible, Und deshalb siehst du in der Bibel, many times, ganz oft, people that are weak, Leute, die schwach sind, is the ones that God decide to put his authority on. sind oftmals genau die, wo Gott sich entschließt, seine Autorität, Autorität auf sie zu legen. Just to prove Einfach um zu beweisen, dass er die Kontrolle hat. Somebody say amen. Sag mal Amen. Und so so we need to understand und so müssen wir verstehen authority is something that one authority can pass on dass autorität etwas ist was eine autorität jemand anderem weitergeben kann somebody say amen sag mal amen so luke 4, 36 says also lukas 4 äh, 36. 36 sagt then they were all amazed and spoke among themselves saying what A word this is for with authority and power he command the unclean spirit and they come out. Und ein Entsetzen kam über alle und sie redeten untereinander und sprachen, was ist das für ein Wort, das er mit Vollmacht und Kraft den unreinen Geist gebietet und sie ausfahren. So Jesus came with the authority of the Father. Also Jesus kam mit der Autorität des Vaters. And that's why. Und deshalb. Notice here. Merke hier. He was commanding the evil spirit to come out with two things here. Bible clearly says with authority and power. So it's it's important that you know that two of these have to work together in order to achieve some certain result. Und er hat diesen unreinen Geistern äh, befohlen, rauszukommen äh, mit Autorität und Kraft. Also merke hier, dass diese beide zusammen funktionieren müssen, um das Resultat zu erzielen. Because I'm taking time to explain this this morning, because a lot of time Christians misunderstand these things. Ich erkläre das ganz im Detail heute Morgen, weil oftmals Christen das verpassen oder ver, äh, äh, ja, nicht they verstehen. It. Sie, sie verstehen es nicht. And they are wondering why they are not seeing prayer answered, why are they not seeing miracle in their life and etc. etc. Und dann wundern sie sich, warum sie nicht äh, ihre Be äh, Gebete beantwortet sehen, warum sie keine Wunder sehen. Now it's important for you to know es ist wichtig für dich zu wissen, that authority dass Autorität again can be given. Wie, wie schon gesagt, Autorität kann weitergegeben werden. From an authority. Von einer Autoritätsperson. So we saw it in the centurion servant that Jesus healed in Matthew chapter 8 verse 9. Und in Matthäus 8 Vers 9 sehen wir das von dem äh, von dem Centurion Seven. Hauptmann, genau. Matthew 8, Vers 9, say, For I also am a man under authority, having soldiers under me, and I was, I saw, no, so, I and I say to this one, go, 
and he goes. And to another, come, and he come. And to my servant, do this, and he does it. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. So in other word, also in anderen Worten, if we understand authority, wenn wir Autorität verstehen, we don't even need the one that have the authority to always be in our close proximity. That one with authority can be far away and we can collect the authority from a distance and we can use it in the present. Wenn wir Autorität verstehen, dann merken wir, dass die Autoritätsperson nicht immer in der Nähe sein muss, sondern die kann ein Wort sprechen von Weitem und das wird sich umsetzen. So you see the centurion. Hier siehst du der Hauptmann. He said to Jesus, er sagte Jesus, you don't need to come to my house. du musst nicht in mein Haus kommen. In other words, Say the word. In other words, give me the authority. In anderen Worten, sprich einfach dein Wort. Gib mir deine Autorität. To heal the sick in my house. Dass der Kranke in meinem Haus geheilt wird. And it shall be so. Und dann wird es so Because sein. Because I also have authority. Weil ich auch Autorität habe. And I know what it is to be under authority. Und das heißt, ich weiß, was es ist, uh, was es bedeutet, unter Autorität zu stehen. So if I say to this one, I say, I say to this one, do this, and they will do it. Und wenn ich sage zu einem, tu dies, dann wird es tun. So that tells us Und das sagt uns, that the authority dass die Autorität can be a spoken word, ein gesprochenes Wort sein kann, which we can catch, was wir fangen können and it manifests. und es manifestieren kann. So, Amen. Amen. And that's why when we are ordaining people in the church, Deshalb, wenn wir Leute ordinieren in der Gemeinde, we need to spoke, speak some word over them. Gibt es Worte, die wir da aussprechen über ihn? Pray some prayer over them. Gebete, die wir beten über ihn. By so doing, indem wir das tun, we are putting them in a place of authority. Setzen wir sie oder stellen sie wie wir sie an einen Ort der Autorität. By the spoken word. Durch gesprochene Worte. They are put in a place of authority. Werden sie an einen Ort der Autorität gestellt. And that's why it's important. Und deshalb ist es wichtig. That when you say, dass wenn du sagst, somebody is a pastor. Jemand ist ein Pastor. Don't call them John. Er nenne ihn nicht John. Call them pastor. Nenn ihn Pastor. Because when you say pastor, weil wenn du Pastor you sagst, are invoking da nimmst du oder äh, gibst du ein the original authority. Die, äh, die ursprüngliche Autorität. You understand that? Verstehst du? Because let me let me bring it to your understanding. Ich versuche das äh, klar auszudrücken. Ein Polizist. A policeman. Ein Polizist. Is Only having authority over you and I when they are in their uniform or when they are on duty. Ein Polizist hat nur das Recht, dir und mir was zu sagen, wenn er seine Uniform trägt oder einfach gerade im Amt ist. And immediately you see them in their uniform. Und in dem Moment, wo du ihn in der Uniform siehst, you behave. Da reißt du dich zusammen. Why are you behaving? Warum reißt du dich zusammen? Because of the authority the government has put on them. Wegen der Autorität, die die Regierung auf sie gelegt hat. That's why you are behaving. Deshalb musst du dich benehmen. Otherwise, Sonst, next time when you see them without uniform, nächstes Mal, wenn du ihn ohne Uniform siehst, and they are not on duty, und er ist nicht gerade im Dienst, you are not afraid. Hast du keine Angst, say, oh, this man is coming. No, because there was nothing showing that they have authority. Da sagst du nicht, oh, er kommt, weil nichts zeigt dir, dass er, dass uh, er in Autorität ist. Do you understand that? Verstehst so the du? word pastor das Wort is pastor. an authority that is bestowed upon somebody. So we don't wear uniform, but we carry the identity, and the identity is the name. Und äh, ja, das heißt, wir tragen keine Uniform. Es ist die Autorität, die im Namen kommt. Wir tragen keine Uniform, aber den Namen. And because a pastor, und weil ein Pastor, a prophet, ein Prophet, an Evangelist, ein an Apostel, they don't, they are not having a time that they are off duty. So it's not like, okay, now let me put out. Sometimes we make that joke. We said, if somebody is messing up, I say, I feel like putting away the apostolic mantle and slap you and put it back. <laughs> 
Und all diese Leute im Dienst, die haben, die haben nicht Dienstzeit und dann irgendwie später nicht mehr. Und deshalb mache ich manchmal so einen Witz, dass ich sage, ah, lass mich doch mal kurz meinen Apostelmantel ausziehen, dir eine ein bisschen verpassen und dann den Mantel wieder anziehen. <lacht> ein bisschen verpassen, ein bisschen. She, she, she modernized it. So, <laughs> but, but, but you, under, you understand what we are talking about. So, because, was ihr sagt. because once the authority is on you, you carry the rest of your life. Wenn mal die Autorität auf dir ist, dann trägst du die den Rest des Lebens. So, I am not more apostle in the church than I am at home. Das heißt, ich bin nicht mehr Apostel in der Gemeinde, als ich das zu Hause bin. The same way I am apostle in the church. Dieselbe Art und Weise, wie ich Apostel in der Gemeinde ist the same way I am apostle at home. Ist auch dieselbe Weise wie ich ein Apostel zu Hause I am bin. Apostle everywhere I go. Ich bin ein Apostel überall da wo, wo ich hingehe. Because it is authority. Weil es Autorität ist. God place on me. Die Gott auf mich gesetzt hat. You, under, you understand that now. So du? in every condition. Das heißt in jedem Umstand. I am an apostle. Bin ich ein Apostel? That's why sometimes when I'm talking to my wife, Deshalb manchmal, wenn ich zu meiner Frau spreche, I have to make sure, muss ich sicherstellen, that she understand the difference. dass sie den Unterschied versteht. So sometimes say, I'm not talking to you as your husband. Let's do lovey lovey. <lacht> Und dann äh, sage ich, muss ich manchmal sicherstellen, dass sie versteht, dass wir gerade äh, äh, gewechselt haben. Und da sage ich, ich sprich jetzt zu dir als dein Ehemann. Lass uns äh, einander lieben. Yeah, so that she doesn't think I always live in the spirit. Und so dass sie denkt, dass ich nicht nur im Geist lebe. <lacht> so, 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 so you have, you have to break it down sometimes. Also du musst es manchmal ein bisschen äh, auseinanderbringen. It's called wisdom. Das nennt man dann Weisheit. Halleluja. Halleluja. But, but the truth is, Aber die Wahrheit I'm ist, always an apostle. Ich bin immer ein Apostel. The same way I fight the demon, uh, the kingdom of darkness in the church is the same way I fight it at home. Is the same way I fight it in the shopping mall it's the same way i fight it anywhere i go ich äh, bekämpfe das Königreich der Dunkelheit in der Gemeinde und auf genau gleiche Weise zu Hause und auch auf genau gleiche Weise im Einkaufszentrum und überall, wo ich hingehe. Okay, so quick one. Ganz schnell. Number one, Nummer eins. There are three dimension of this authority. Es gibt drei Dimensionen von dieser Autorität. We have established number one authority is God. Die erste Autorität ist Gott. He has authority over the creation. Er hat Autorität über die Schöpfung. Number two, you will shock you. Number two authority is Satan. Die zweite Autorität, und damit schockiere ich dich jetzt ein bisschen, ist Satan. Number two authority is Satan. Do you know why? Zweite Autorität ist Satan. Weißt du warum? Satan, have authority Wenn, uh, Satan hat Autorität over this earth. über diese Erde. The Bible says, und die Bibel sagt, he is the God of this world. er ist der Gott dieser Welt. How many of you have read that in your Bible? Wer von euch hat das gelesen yes. in der Bibel? Okay. So, so I think it's 2 Corinthians chapter 2, verse 2, something ich like glaub, that. 2. Korinther 2, Vers 2. But, but what is important here Aber was hier wichtig ist, dass wir wissen, That Satan have authority. Ist, dass wir wissen, dass Satan Autorität hat. And Satan have authority. Why? Because he has authority over sin. Und warum hat er Autorität? Weil er Autorität hat über der Sünde. Because his authority. Seine Autorität. Is centered around sinful nature. Kreist um die sündige Natur. Rum. So he is the principality there. Das heißt, da ist er die Festung. So if you want anyone to teach you how to sin. Also wenn du irgendjemanden haben möchtest der dir lernt, wie du sündigen musst, All you need is to Satan. dann musst du Satan fragen. And he will show you Und er zeigt dir, how to sin in a very diplomatic, in a very sophisticated and in a very expert way. Wie du sündigen kannst wie ein Experte. So that is his domain. Das ist nämlich sein Gebiet. That is his area of authority. Das ist sein Bereich der Autorität. You understand that Verstehst now? Du? That's Satan. His area of authority is in the area of sin. Satans äh, Bereich der Autorität ist die Sünde. But the third authority. Die dritte Autorität. Is the believers sind die Gläubigen, is the born again Christians. die wiedergeborenen Christen. We, we have Wir haben Autorität. But the good news is, die gute Nachricht our ist, authority unsere Autorität did not come from Satan, kam nicht von Satan, but come directly from God. sondern kommt direkt von Gott. And that's why Und deshalb we are over Satan, sind wir über Satan gestellt, as long as we are connected to God. solange wir verbunden bleiben mit Gott. Are you following Fragst now? du mir? So our 
authority Unsere Autorität is over Satan. ist also über Satan. As long as we are connected to God. Solange wir wirklich verbunden sind mit Gott. And that's why Und deshalb Satan is always after the children of God to pull you out of coverage. Ist Satan immer dem nach, dass er den Kindern Gottes nachstellt, um sie aus dieser Abdeckung rauszuziehen. Because he knows Weil er weiß, as long as you are still under the canopy of God. Solange du unter dem Schutz Gottes stehst, he cannot hurt you. Kann er dich nicht verletzen. So he does everything. Und so tut er alles possible. Alles mögliche. To pull you out. Um dich da rauszuholen. Because if he can pull you out, Of God's canopy. Weil wenn er dich unter dem Schutz Gottes wegziehen kann, Then he can deal with you. dann kann er äh, ja, dann kann er gegen dich ankommen. But I pray in the name of Jesus, Aber ich bete im Namen Jesus, that will not be your portion in Jesus name. dass das nicht deine Portion, nicht dein Teil sein Somebody wird. Say, I believe it. Sag mal, ich glaube das. That will not be your portion. Das wird nicht deine Portion Because sein. Colossians chapter one, Bei Kolosser 1, Vers 13 und 14, Vers 13 und 14 Colossians chapter one, Kolosser 1, Vers 13 und 14. He has delivered us from the power of darkness and covered us, in, covered us into the kingdom of the Son of His love. Vers 14 says, In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Somebody say Amen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes. Seine, seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Sag mal Amen. Okay, so, so we have established that. Now let's look quickly into uh, what we mean by power, because we have been talking about authority. So let's look at power. Quickly. Also jetzt haben wir Autorität angeschaut, jetzt möchten wir uh, die Kraft anschauen. So power, we saw that in Matthew 10, verse 1. In Matthäus 10, Vers 1. Matthew 10, Vers 1, he said, And when he had called his 12 disciples to him, he gave them what? Power. Power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. Da rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. So you notice here. Da merkst du also. That Power das Kraft is given to do what to heal. Gegeben ist um was zu tun, um to, zu heilen. To heal all kinds of sickness and disease. Um alle Arten von Krankheiten und Gebrechen zu heilen. Now because of time, jetzt aus Zeitgründen, I might not be able to walk through these things the way I want it. Kann ich vielleicht nicht alles so aufzählen, wie ich das gerne würde. So I will go straight. Und so werde ich jetzt direkt. To show you some certain things that I want you to understand concerning the power and how it comes. Euch einige Dinge zeigen über die Kraft und wie die kommt. So like authority also wie bei Autorität, is being given, wie Autorität gegeben wird and is, is putting us in an office, und uns in ein Amt reinversetzt, Power so ist Kraft is something you receive through your merit or through your work. So ist Kraft etwas, was du dir verdienst durch deine Arbeit. Through your merit and through your work. Also du kannst es dir verdienen und du kannst dafür arbeiten. So for example, zum Beispiel, in the day of Pentecost, an Pfingsten, the Bible says, sagt die Bibel, you will receive what the Holy Spirit, I mean, when the Holy Spirit come upon you, you will receive what power. And that power is not just a power that just come like that. It's a power that come out of your obedience. And after you receive the power, you have to go to work. Also, du wirst Kraft empfangen durch was? Durch das der Heilige Geist auf euch kommt. Und das ist etwas, was passiert wegen dem Gehorsam, den wir haben. Und nachdem wir das empfangen haben, müssen wir damit arbeiten. So, Acts chapter 1, Vers 8. That's the scripture I just quote. So, he said, he, he said, if the, after the Holy Spirit has come upon you, nachdem der Heilige Geist auf dich gekommen ist, you will receive power. empfängst du Kraft. And when you receive the power, Und wenn du äh, Kraft empfangen hast, said, you shall be my witnesses to me in Jerusalem. So you have to go to work. And into all Judea and Samaria and to the end of the earth. Da steht, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist 
Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. And then don't forget, und vergesst nicht, before the power come, bevor die Kraft kam, they work for it. haben sie dafür gearbeitet. They work for it. Sie haben dafür gearbeitet. Ich habe äh, kürzlich über falsche Gnade gesprochen. These are the kind of things that the false grace teachers will not teach you. Und das sind die Art Dinge, die die Gnade Lehrer oder die Leute, die Gnade predigen oder lehren, dir nicht lehren werden. And that's why sind diese Leute, die diese falsche Lehre über, über Gnade so empfangen, dann sind sie wie einseitig gesegnet und verpassen ständig die andere Seite. And at the end, they are totally confused. Und am Ende äh, bringt es sie total in die Verwirrung. Now watch this. Jetzt pass auf. Before the power came, Bevor die Kraft kam, what did they do? was taten sie? They were together sie waren zusammen in one place, an einem Ort. In one accord. Sie waren gemeinsam they were da praying. und beteten. They were praying sie beteten in one place, an einem in Ort. One accord. At least for minimum of ten days. Mindestens zehn Tage schon they were praying haben sie gebetet. Before the power came. Bevor die Kraft so runterkam. This is not authority und das ist jetzt nicht Autorität, die kam through the free will of God. durch den freien Willen Gottes. This is power, das ist Kraft, that you have to do something wo du was tun musst dafür, for it to come. dass sie kommt. You understand that Verstehst now? So du? it's two different things. Und das sind zwei so, verschiedene so Dinge. some Christians they are working with authority, but they have no power. Und manche Christen die wandeln in Autorität, aber haben keine Kraft. They are working with authority. Sie wandeln mit Autorität, but they have no power. Haben aber keine Kraft. So so they are limited. Und so sind sie limitiert. What they can do in the kingdom. Von dem was sie im Königreich tun können. Are you following? Folgst so now mir? watch this. Jesus. Und Jesus, the son of God, der Sohn Gottes, the God in human flesh, der Gott in menschlichem Fleisch, before, bevor he moved into power, er in die Kraft reinging, the Bible says, sagt die Bibel, he fasted, fastete er for how many days? wie viele Tage? 40, days. 40 Tage. He had to go into the wilderness. Er musste 40 Tage in die Wildnis. Now, Don't forget, und vergiss nicht, Holy Spirit came. der Heilige Geist kam God confirmed the authority. und Gott hat die Autorität bereits bestätigt He said, This is my beloved son, und er sagte, dies ist mein geliebter Sohn, in whom I am well placed. an dem ich wohlgefallen habe. In, other word, in anderen God Worten, is confirming authority Gott bestätigt seine Autorität upon Jesus, auf Jesus, that Jesus is the son of God. dass er des, der Sohn Gottes ist. But he need power Aber er brauchte dann Kraft, to operate on earth. um da wirklich auch auf Erden etwas zu bewirken. So for the power to come, und um die Kraft zu empfangen, ging er ins Fasten und ins Gebet. And after fasting and prayer, und nach dem Fasten und Beten, that was when he began to move in miracles. das war der Moment, wo er anfing, in Wundern zu wirken. And wonders, Zeichen und Wunder. Because power Weil Kraft has come. Kam rein. So there are so many Christians. Und es gibt so viele Christen. They are not seeing signs and wonders. Sie sehen keine Zeichen und keine Wunder. They have authority. Sie haben zwar Autorität. They are the children of God. Sie sind Kinder but Gottes. They don't have power. Aber sie haben keine Kraft. They don't have power. Sie haben keine Kraft. And that's why. Und genau they deshalb. Are Wundern sie Why sich dann? Are they in the same problem? Warum sind sie am gleichen year Problem? Year. Jahr um Jahr. Because Weil power Kraft is not what somebody can give to you. ist nicht etwas, was dir jemand weitergeben kann. Power Kraft is what you will receive ist etwas, was du empfängst, by aligning yourself indem du dich aufstellst to the principle of God. und eins machst mit den Prinzipien Gottes. So what happened in the church was geschieht in der Gemeinde, ist, dass wenn ich show up ist, dass wenn ich mich zeige I use my authority, oder wenn ich reinkomme, brauche ich meine Autorität and my power und meine Kraft, to drive away your sickness, um deine Krankheit wegzutreiben, drive away your pain, deinen Schmerz wegzutreiben, but you need your power, aber da brauchst du deine Kraft, make sure sicherzustellen, the never come back. dass diese Krankheit nicht zurückkommt. Oh, you can clap, you can clap. Ja, ihr könnt klatschen. Das ist ein guter Platz, um zu klatschen. So, das ist ein guter so, Ort zu so, klatschen. So, 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 We have so many Christians in the church. Und wir haben so viele Christen in der Gemeinde. Going over and over again to prayer altar. Die gehen immer und immer wieder an den Gebetsaltar. Pray for me, Pastor. Bete für mich, Pastor. Pray for me, Pastor. Bete für mich, Pastor. Some people even pay money to pastors to fast for them. Manche Leute äh, zahlen sogar 
Geld an andere Pastoren, damit die Pastoren für sie fasten. And you know why? Weißt du warum? Because they don't understand Weil sie nicht verstehen, that the pastor dass der Pastor is increasing in, his power. in seiner Kraft dann zwar zunimmt, And you, aber du you are not moving forward. dich nicht vom Fleck bewegst. Because you are too lazy Weil du zu faul bist, to pray for yourself. für dich selbst zu beten, Fast for yourself. für dich selbst zu fasten, Engage in a, a midnight prayer. ein Mitternachtsgebet zu you machen. Know, different strategies da gibt es verschiedene strategien God has given to us die gott uns gegeben hat to grow our spiritual muscles. um unsere geistlichen äh, muskeln aufzubauen one of them is prayer eins davon ist gebet another one is fasting and prayer ein anderes davon ist fasten und gebet another one is midnight prayer ein anderes ist als mitternachtsgebet another one is early morning prayer eine andere ist äh, äh, das frühmorgen also das morgengebet another one is do good etwas be anderes generous. ist gut Gutes zu tun und großzügig zu sein. Be, be a, a ein anderes ist es zu sein, ein, ein Fürbitte leistet zu sein. Well Bete fürs Wohlsein der Menschen. For Leiste Fürbitte for für nations. Situationen, für you, Nationen. You that when you do all these und plötzlich merkst du, dass wenn du all diese geistlichen Übungen machst, you see what we call spiritual exercise. wir nennen das geistliche Übungen, Your spiritual deine geistlichen Muskeln are werden trainiert und werden und stärker und stärker und stärker und, stärker. und, stärker. und, stärker. und der Teufel kann, bring you down. kann dich nicht mehr runterbringen, you have weil du bereits Autorität hast by salvation. durch die Errettung. By salvation. Durch die Errettung. You have du hast die Autorität schon, aber du brauchst grow your power. deine Kraft, du musst die And aufbauen your und deine Muskeln stärken. And grace. False grace teachers will not teach you this. Und die Lehrer, die äh, Gnade falsch lehren, die lernen das eben dann nicht. You know why? Weißt du they warum? Want you to continue to be weak. Weil sie weiterhin von dir erwarten, dass du schwach bleibst, so, that they can feed on your emotion. so dass sie dich emotional speisen können. And manipulate your emotion. Und dann wirst du emotional manipuliert. And they can feed on you. Und sie können äh, and, dich immer weiter and speisen. The, and therefore you will hear only feel good message. Und dann hörst du immer nur diese feel good Exactly what you want to hear. Also ein gut Gefühl, They genau das, was du hören möchtest, werden sie dir auch predigen. But we need power. Aber wir brauchen Kraft. Somebody say we need power. Sag mal, wir brauchen Kraft. We need power. Wir brauchen Kraft. Because if we move in power, Weil wenn wir in der Kraft uns bewegen, half of the problem in the church will not be there. dann wären die Hälfte der Probleme in der Gemeinde gar nicht da. Somebody say amen. Sag mal Amen. Now look. Look a typical example. I give you two example and I close. Ein typisches Beispiel äh, werde ich euch geben und dann schließen wir ab. In Acts chapter 19. In Apostelgeschichte 19. There is a famous story there. Da gibt es eine Geschichte. Known as the sons of Sceva. Bekannte Geschichte. Now this this sons of Sceva. Okay, just just say that you can follow me up if you don't get it. We will get it later okay. on because we don't have time to read it. Okay. Yeah. So these sons of Sceva. Uh, you can also say the English word Skiva. in case, yeah. Okay. And 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 it's important that you understand. Also es ist wichtig, dass du verstehst, that they, even though they were serving under a priestly father, dass sie, dass diese Söhne unter einem Priester dienten. When you when you have time, go home, read it, chapter 19 of the book of Acts. Also im äh, Apostelgeschichte 19, wenn ihr nach Hause geht und Zeit habt, dann lest das. Now they came and they saw Apostle Paul. Da kamen sie und sahen Apostel Paulus. Moving in authority and power. Wie er sich in Autorität und Macht bewegte. And then they said, und sie sagten, This is easy. Das ist einfach. We can also do it. Das können wir auch tun. Because Paul is doing it. Weil Paulus tut es ja auch. So they went to a demon. Und sie ging zu einem Dämonen. And they, and they see, they see a man with demon possessed. Sie sahen einen Dämon, äh, äh, einen besessenen Mann. And they said, und sagten, in the name of Jesus Christ, whom Paul preaches, we command you demon to come out. Im Namen Jesus Christus, der, der Paulus lehrt, befehlen wir dir, Dämonen rauszugehen. And the Bible says, Und die Bibel sagt, that the man that was demon possessed, dass der Mann, der besessen war, look at them, sie anschaute and see that they have no power, und sah, dass sie keine Kraft haben, to do what they are doing. um das zu tun, was sie gerade so tun he wollen. Jump on them, und so sprang er sie an. And the Bible says he beat them und die Bibel sagt, er hat sie unglaublich verprügelt. And 
he naked them. Und hat sie und sie waren komplett nackt. And he wounded them. Hat sie verletzt. That is the church today. Und so ist die Gemeinde heute. That is the church today. So ist die Gemeinde the heute. You are going around. Ihr geht umher. Saying to demons. Sagt Dämonen. I command you. Ich befehle dir. Out raus. In the name of God, uh, John Sego. <laughs> Im Namen dem, vom Gott von John Sago. And the demon is saying, no, 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 it doesn't work like that. Und der Dämon sagt sich, nee, so funktioniert das Ganze nicht. Because John Sago is beating me around and bullying me around in Switzerland, you cannot come and do the same for me, because you have no idea how much prayer John Sago has invested. You have no idea how much fasting John Sago has fasted before he come out. Und dann sagt dieser Dämon, nein, nein, du kannst da nicht so kommen und sagen, wie der John Sego, der mich da, äh, der mich da äh, verprügelt und da umher pusht, da kannst du nicht gleich kommen, weil du hast keine Ahnung, wie viel Gebet und wie viel Fasten John Sego darin investiert hat. Rosemary, I gave instruction. Ich habe Instruktionen gegeben. The beginning of this year. Anfangs Jahres. I say, read the encounter your soul book. Ich habe gesagt, lese das Begegne deiner Seele Buch. But please, Aber bitte, don't do deliverance for anybody. Geht nicht umher und fängt an Leute zu befreien. On the last day, am letzten Tag, I will show you werde ich euch zeigen, how to do deliverance. Wie ihr das, dieses Befreiungsgebet machen könnt. With the power mit der Kraft of the Holy Ghost. des Heiligen Geistes. But let us do investment. Aber lass uns zuerst darin investieren, to grow our spiritual muscles. so dass wir geistliche Muskeln aufbauen, By studying the book. indem wir das Buch studieren. Do you know weißt du, that the first week, dass in der ersten Woche some people went to cast a demon and then demon is still casting them out up to today. Leute anfingen Dämonen auszutreiben und Dämonen jagen denen noch bis heute nach. Demon is still casting them out because they don't follow instructions. Dämonen folgen denen bis heute nur weil sie nicht äh, nur weil sie nicht Instruktion befolgt haben. Yeah, because you cannot go and use power when you don't have the power. Weil du kannst nicht gehen und eine Kraft anwenden, die du gar nicht hast. You need to acquire the power. Du musst zuerst Kraft aufbauen und haben. Grow your muscles. Deine Muskeln stärken. Before you use the power. Bevor du dann die anwendest. And And a lot of these people und viele von diesen Menschen, that we are, we are, we are talking about them today, they just went going house to house doing deliverance, you know, healing people, and even disobeying me as authority, disobeying the government that say we should quarantine ourselves. Und äh, die Leute, die haben da komplett sich gegen das gestellt, haben dies gebraucht, sind von einer Haustür zur nächsten, haben Befreiungsdienst angefangen und sie haben nicht nur meiner Instruktion nicht gehorcht, sondern auch der Regierung, die sagte, ihr müsst in Quarantäne bleiben. So, so no wonder they are under today. Also ist es doch logisch, dass sie jetzt heute angegriffen sind. No wonder they are under dann ist no es doch logisch. Satan has them. Dann ist es doch kein Wunder, wenn Satan sie dann komplett From entwurzelt. Blessings. Von ihrem Segensort. Because they did not follow the instructions. Einfach nur, weil sie den Instruktionen nicht gefolgt haben. I have so many things to tell you. Ich habe so viele Dinge, die ich euch sagen But könnte. I've run out of time. Aber keine Zeit mehr. But I shall be back. Aber ich werde zurückkommen. Let's rise on our feet. Lass uns aufstehen.